ஹாய் ஹைஸ் எல்லாம் உனக்கும் இந்த விடைய என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரோட அப்டேட் நியூஸை பற்றி பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம் டென் உங்களுக்கு வந்து இந்தியான மாதிரி இருக்கும் எம் டென்னு அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கு பெட்ரோல் உள்ள எம் டென்னில் நான் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து டாப்பப்புக்கு டாப்அப் ஈவெண்ட்டாக வந்து ஆயிரம் டைமெண்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரம் டைமெண்டில் நாலு டைமெண்ட் வரும் அதை வச்சு ஆயிரம் டைமெண்ட் தான் வர சான்ஸ் அதிகம் ரொம்பவே அந்த ஆயிரம் டைமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எம் டென் எடுக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு பெருசாக ஒரு ஆட் போச்சுருக்காங்க ஏன்னா அந்த கடைசி எம் டென் வந்து மட்டத்தினை மட்டும் ஏன் நீங்கள் கேம்குள்ளே வந்து பாய் பார்த்துருந்தாவே தெரிஞ்சுருக்கோம் ஏன்னா ஒரே ஒரு டேமேஜு டபுள் இது மேகசின் நினைக்கிறேன் ஆமாம் மேகசின் அது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் உள்ள எம் டென் வேறு லெவலில் இருக்குது அதாவது டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயரும் ஒரு ரீலோட் ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்கானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது ஆனால் அது எப்படியும் அது எல்லா நாளும் எடுக்க முடியாதுன்னா இதுக்காண்டி உட்காந்து செலவழிச்சுட்டு உட்காந்தா மட்டும் தான் இதை நான் எடுக்க முடியும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் நீங்கள் எம் டென் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வெள்ளை கலர் மட்டும் எடுத்துடாதீங்க வேணால் பச்சை கலர் எடுங்க அதான் கொஞ்சமாச்சும் ஒருத்தான் எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு மேலே உள்ள ரெண்டு எம் டென் எடுக்க முடியலனா கூட இது ஒரு ரேட் ஆஃப் ஃபயர் டபர் ரேஞ்சு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரேஞ்சு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த வெள்ளை கலர் சைடு மட்டும் போயிடாதீங்க படுகுழியில் விழுந்துருவியே பார்த்துக்குங்க சரி ஓகே நம்ம அடுத்த அப்டேட்டுக்கு போயிடுவோம் ஓகே அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் இந்த ஈவெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்கின் வந்து அது கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க எல்லா ஸ்கின்னுமே கொடுக்குறானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன எழுதிச்சுருக்கேன் ஒன்றும் புரியல எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு பொருளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பர்சன்டேஜ் மாறும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் அடுத்த பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் மாறும் பொருள் நீங்கள் வேணால் ஒட்டுக்காக அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது மூணு பொருளை டச்சு மூணு பொருளையும் ஒரே நேரத்தில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது என்ன சொல்ல வரேன்னா மூணு பொருளை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டால் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சு போயிடும் அடுத்த பொருளுக்கு நீ மறு மறுபடியும் பர்ச்சேஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் பர்சன்டேஜ் வந்து மாறலாம் அதை வச்சு அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அது என்ன எழுவிச்சிருக்கான்னு ஒன்றும் புரியலை இந்த இப்போ நான் வாங்கி கட்டுற மாதிரிங்க வாங்கி கட்டல டைமண்ட் இல்லை சரி மூணு பொருளை கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி டைமண்ட் இருக்குது இதே நான் வந்து ஒரு பொருளை தொட்டாலும் அந்த டைமண்ட் தான் இருக்கும் அது நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருந்தேன் இந்த போ பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மியான டைமெண்டாக கட்டுதா அதான் பொருளில் தொட தொட டைமெண்டு மாறும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு பத்து டைமெண்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க சரி ஓகே இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப வேறு லெவலில் இருக்குது அது சா சமையாக இருக்கும் இது ட்ரெஸ்ஸுக்காண்டி சொல்ல இந்த பேக்கு பேக் ஸ்கின்னு வேறு லெவலில் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த ட்ரெ கலை ட்ரெஸ்ஸத்தை கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த பேக்கை தான் முக்கியமாக ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை வச்சுருப்பானுங்க ஏன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸு பலவேட்டை இருக்கேன் அதனால் கேம் பிளே பண்ண மாட்டேங்க இந்த பேக்கு யார்ட்டையுமே இருக்காது ஏன்னா இப்போ தான் கொடுக்குறானுங்க அதனால் இந்த பேக்கு யார்ட்டையுமே இருக்காது இதை வந்து லாகின் ரிவார்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு இதை தான் மெயின் ஐட்டமாக வச்சுருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு மித்தபடி பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் விளாண்டவனுக்கு இந்த இது ஒட்டேரோட பெட்டோட பாக்ஸ் கொடுக்குறானுங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவத்தார் பேனர் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா இதே மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காஸ்ட்யூம் இருக்கிற இடத்துல அந்த பேக்கோட ஸ்கின்னு இருக்கும் அதான் உண்மை ஏன்னா விளாட வைக்கணும் அவங்களுக்கு அதுக்காண்டி தான் ஓசிலே கொடுக்குறானுங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா லாகின் ரிவார்டானா கொடுக்குறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா அந்த ஃபால்கன் பெட்டு மாதிரி கொஞ்சம் கலப்பறையெல்லாம் நடந்தப்பறம் வேணால் லாகின் ரிவார்டாக கொடுக்கலாம் சரி என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் சரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லாகின் ரிவார்டை தான் இவங்களுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்க தெரில சரி ஓகே அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்க வரேன் அதுக்கும் பாய் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க